Y a continuación, el presidente y la comitiva que lo acompaña procederán con la develación de la placa que declara inaugurado el Centro de Convenciones 27 de enero. convenciones de Lima, un edificio hoy emblemático, pero que no está completamente libre de las sospechas por corrupción en el caso Lavallato. Hay algo que está claro. Esta impresionante obra de más de 85 mil metros cuadrados nació de una necesidad. En el 2011, el Perú ganó la oportunidad de ser la sede de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional del 2015. Para eso, el Estado peruano se comprometió a construir las instalaciones necesarias para el evento. Fue así que se gestó este proyecto que hoy forma parte de las investigaciones realizadas por el Congreso sobre el caso Lavallato. Lo consolida el Perú como un país moderno, como un país eh, donde eh, podemos eh, realizar eventos que hace cinco años eh, era impensable que pudiéramos hacerlos. En ese contexto, luego de un proceso de selección, el Estado peruano contrató a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para encargarse de escoger a la empresa constructora que estaría a cargo de la obra. Es en este punto donde comienzan las denuncias por corrupción del informe congresal. La contratación de los organismos internacionales que tienen que ver con tratados con la ONU, eh, no solamente se hacen en el Perú, se hacen en todo el mundo. El problema no son los organismos, el problema son las personas que integran estos organismos. Entonces, por lo tanto, hacen de que efectivamente puedan haber brillos de corrupción en estos procesos. La OIM, luego de evaluar las propuestas de los postores, dio como ganadora a la empresa constructora brasileña OAS, una de las protagonistas del caso Lavallato. Si bien no se conocen irregularidades sobre este proyecto, la tesis del Congreso es que el Ejecutivo, encabezado entonces por Ollanta Humala, habría escogido a un organismo internacional para poder escoger irregularidades. Pero si contratar organismos internacionales es una manera más rápida y eficiente de realizar los procesos de selección para construir obras, ¿cómo podría Ollanta Humala y algunos de sus ministros haberse visto beneficiados por este sistema? No hay que olvidarnos que sus funcionarios tienen carácter de embajadores y que están totalmente inmunes a cualquier eh, tipo de investigación, ¿no? Son eh, intocables. Y es que al ser un organismo internacional, la OIM goza de beneficios e inmunidades. Así, sus funcionarios no se verían obligados a rendir cuentas en caso sus procesos levanten sospechas. Lo extraño estaba en que durante la campaña electoral del 2011, un mal atazo no solo condenaba por esta misma inmunidad las contrataciones con organismos internacionales, sino que criticó duramente al alcalde Luis Castañeda por encargarles procesos de selección para obras. Y eso les da la impunidad para que sean fiscalizables y para colmo tienen que pagar. Hoy día vemos cómo el señor Castañeda Locio nos demuestra que es un zamarro que también desde el municipio de Lima ha venido haciendo estas chanchulladas. A nosotros no nos vienen con organismos internacionales. A partir del 28 de julio los vamos a fiscalizar y organismo internacional que se ha prestado para actos de corrupción lo vamos a expulsar del país. La claro, rapidez en, en la cutra. Sin embargo, una vez en el poder, el presidente Humala suscribió una ley que permitía que organismos internacionales incidan en proyectos, entre ellos el Centro de Convenciones. A través de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, el Ejecutivo autorizó a las entidades a cargo de la construcción del Centro de Convenciones la celebración de convenios con organismos internacionales. Es cierto que existen sospechas del vínculo entre Humala y la empresa OAS. Carlos de Sousa, uno de los encargados de OAS de traer el dinero para sobornos desde Brasil, reconoció ante la Fiscalía que viajó a Perú varias veces para entregar dinero. Asimismo, en las agendas de Nadine Heredia existen anotaciones sobre reuniones con representantes de la empresa brasileña y el ex asesor nacionalista Martín Belaún del Ocio señaló a la Comisión Congresal que OAS pagó sobornos por un tal auditorio nacional de cosas que no merecen la pena 
y que no implican ningún delito porque son cuestiones absolutamente privadas. Así, la tesis congresal sería que por esta obra, OAS habría pagado una coima o un malatazo y que este habría escogido una organización internacional con inmunidad para escoger de manera irregular a la constructora brasileña. No podemos estar eh, eh, sin un centro de convenciones que permita darle realce a nuestra capital. Por este caso, el informe Lavallato ha recomendado denunciar constitucionalmente al exmandatario Humala Tazo y a sus exministros de vivienda, René Cornejo Díaz y Milton Bongese. Sin embargo, lo cierto es que aún no ha podido probarse que existió corrupción dentro del proceso llevado a cabo por la OIM, que dio como resultado la elección de OAS para construir el centro de convenciones. En todo caso, será labor de la justicia ahondar en las investigaciones, a pesar de la inmunidad del organismo internacional.